uh, now we will talk about okay so students now we will talk about the characteristics of the enzymes theek hai so enzymes have uh, many uh, special characteristics sabse pehle to ye ki enzyme ki jo term thi ek german physiologist ne jo hai wo devise ki thi when helm kon theek hai he was the person who coined this term एंड एनजाइम्स जो हैं वो बेसिकली मैं आपको पहले बता चुकी हूँ दे आर प्रोटीन्स इन नेचर ठीक है और प्रोटीन्स जो हैं वो बेसिकली ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ग्लोबुलर का मतलब है थ्री डायमेंशनल किस्म के स्ट्रक्चर जैसे आप एक धागे को या किसी रोप को अगर कलेक्ट करके एक साथ रख लो तो जो स्ट्रक्चर बनता है एक गुच्छा सा उसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं सो लाइक ऑल द प्रोटीन्स एनजाइम्स आर मेडअप ऑफ लॉन्ग लीनियर चेंज ऑफ अमाइनो एसिड्स ठीक है अमीनो एसिड भी बोल सकते हो अमाइनो एसिड्स भी बोल सकते हो और क्या होता है कि जैसे घर को बिल्ड करने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत होती है बड़े बड़े प्रोटीन्स को बिल्ड अप करने के लिए अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है और डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बिल्कुल बीज की तरह कनेक्ट होते हैं जैसे तस्वीर के दाने होते हैं वैसे बट यही जो लॉन्ग स्टिंग्स होती हैं बीज की ये आपस में जो है वो बॉन्डिंग करके तो एक गुच्छा बना लेती हैं जैसा कि जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं थ्री डिमेंशनल स्ट्रक्चर ठीक है ओके सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी फॉर द एंजाइम इज ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन अब मैंने आपको बोला था ना कि वो प्रोटीन होते हैं या प्रोटीन से रिलेटेड होते हैं ठीक है तो आप ये देख लें कि मेजर पार्ट जो है वो एनजाइम्स का प्रोटीन होता है कुछ और पार्ट्स भी होते हैं जो कि नॉन प्रोटेटनेशियस होते हैं वो हम आगे अगली प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे सो दिस इज़ वेरी इजी। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी और द कैरेक्टरिस्टिक इज मोस्ट एंजाइम रिएक्शन रेट आर मिलियंस ऑफ टाइम्स फास्टर देन दोज कंपेरेबल ऑफ अनकैटेलाइज रिएक्शन यानी इंजाइम्स के बगैर जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो है और इंजाइम की मौजूदगी में मिलियंस टाइम फास्टर है अब आप सोचें आप एक सेकेंड में कितनी दफ़ा सांस अंदर करते हैं बाहर करते हैं और एक सांस जो आप अंदर लेके जाते हैं उसे कितनी ऑक्सीजन कितने सेल्स को एक ही वक्त में मिल, मिल रही है और हर सेल जो है वो अपने सेल के अंदर सेलुलर रेस्पायरेशन ग्लाइकोलिस और क्रैप साइकिल कर रहा है ठीक है तो ये जो दोनों तीनों चीज़ें हो रही हैं आपकी सेल्स के अंदर एक ही साथ उसके लिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सेटअप हो तो इंजाइम वो एफिशिएंट सेटअप देते हैं ताकि फास्टर काम हो ठीक है एज विद ऑल द कैटेलिस कैटेलिस एंजाइम्स आर नॉट कंज्यूम बाय द रिएक्शन ये मैं आपको डेमोस्ट्रेट कर चुकी हूँ लास्ट टॉपिक में कि कैसे इंजाइम्स जो हैं वो आफ्टर वन रिएक्शन दे आर रिकवर्ड आफ्टर द रिएक्शन एंड दे आर यूज इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ द सेम रिएक्शन नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंजाइम्स आर यूजली वेरी स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ देयर सबस्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंजाइम है जैसा कि जिसका काम है कि वो प्रोटीन पे एक्ट करे जैसे कि आपके स्टमक में प्रोटीन ज़्यादातर डाइजेस्ट होती हैं तो वो फिर शुगर्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा आपके स्टमक में पेप्सिन जो है वो सिर्फ प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है वो शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता अच्छा उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें है ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ए कैटेलिस ठीक है तो अगर कोई एंजाइम है तो इसके अंदर एक छोटी सी साइट होती है ठीक है और इस साइट को बोलते हैं एक्टिव साइट ठीक है इसको बोलते हैं एक्टिव साइट और इस एक्टिव साइट में जो है वो होता क्या है इस एक्टिव साइट में बेसिकली आपके आ, इंजाइम जो है वो जाके सब स्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और इस एक्टिव साइट की वजह से ही जो है वो आ, आपकी ओरिएंटेशन अलाइन होती है सब स्ट्रेट की उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती है एंड देन वो जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है अच्छा जी इट रिकगनाइज एंड बाइंड सब स्ट्रेट दैन कैर इज आउट द रिएक्शन एक्टिव साइट तीन काम करिए एक तो ये सबस्ट्रेट को रिकग्नाइज कर रही है उसके बाद सबस्ट्रेट को प्रॉपर जो है वो अलाइन करके बाइंड कर रही है और तीसरा के ये रिएक्शन कैरी आउट करती है और रिएक्शन कैरी आउट कैसे करते हैं एंजाइम बाय लोरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है 
अच्छा इंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस और डेमिनिश ठीक है अब इंजाइम प्रोडक्शन जो है इट कैन बी इन्हेंस्ड और डेमिनिश ओके तो अगर आपने किसी प्रोसेस में इंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करना है तो आपको एक्टिवेटर चाहिए और अगर आपने डेमिनिश करना है तो इनहिबिटर चाहिए ठीक है तो इंजाइम्स को बेसिकली ये वर्ड होता है रेगुलेटेड ठीक है रेगुलेशन ठीक है रेगुलेशन आप किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को रेगुलेट कर सकते हो विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम्स क्योंकि एंजाइम्स कुछ ऐसे हैं जो उन रिएक्शंस को इनहिबिट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि उनको एक्टिवेट करते हैं ठीक है नाउ आई विल कम टू द मोस्ट लेंथी प्रॉपर्टी ओके बट इट इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इंजाइम जो है वो आपके आ, उसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ठीक है समटाइम्स जो है वो इंजाइम जो होता है ठीक है उसके अंदर प्रोटीन पार्ट प्लस समथिंग एल्स ठीक है नॉन प्रोटीन पार्ट ठीक है तो समटाइम्स इंजाइम्स नीड सम एक्स्ट्रा थिंग्स ठीक है यहाँ पे हम लोग नॉन प्रोटीन लिखने के बजाय लिख देते हैं एक्स्ट्रा पार्ट एक्स्ट्रा पार्ट ठीक है तो इंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं लेकिन सम टाइम उनमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी होते हैं ठीक है अब हम ये देखते हैं कि वो एक्स्ट्रा पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं ठीक है तो जो नॉन बेसिकली जो आपके एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं वो नॉर्मली जो है वो नॉन प्रोटीन इन नेचर होते हैं ठीक है ठीक है और या फिर वो कोई आइन्स होते हैं और इनको कलेक्टिवली कहा जाता है को फैक्टर्स ठीक अच्छा सही है सो so, <coughs> दिस एक्स्ट्रा पार्ट इज कॉल्ड को फैक्टर अच्छा जी अब को फैक्टर जो है इट कैन ऑल्सो बी इन टू फॉर्म्स ठीक है ये जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट है इसका दूसरा नाम जो है वो है को फैक्टर ठीक है और ये जो आपका को फैक्टर है इसके अंदर भी दो तरह के केसेस हो सकते हैं ठीक है या तो इट इज सम ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ठीक है और अगर अगर ये बात जो है ऑर्गेनिक है ठीक है और टाइटली बाउंड है ठीक है सही है तो इट इज़ कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप और अगर ये ऑर्गेनिक है और लूजली अटैच है तो इट इज़ कॉल्ड को ठीक है सही है सो so, अगर ये पार्ट ऑर्गेनिक है और साथ में इसकी भी दो टाइप्स आ जाती हैं ठीक है इसकी भी जो है वो दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं ठीक है लेट्स चेंज द कलर ऑफ आवर पेन ठीक है टाइटली अटैच ठीक है एंड लूजली अटैच ठीक है सो अगर तो वो टाइटली अटैच है तो उसका नाम क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप ठीक और अगर वो लूजली अटैच है तो उसका नाम है वो एनजाइन ठीक है ओके सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए ठीक है अच्छा जी जबकि ऑन दी अदर हैंड जो आपका दूसरे जो चीज़ें हैं जिनमें आपके आ जाते हैं को एंजाइम्स आ जाते हैं उनकी एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको बताए हुए हैं डिफरेंट वाइटमिन राइबोफ्लेबिन है थायमाइन है 
फॉलिक एसिड हैं ठीक सही है <coughs> so, जो आपके को एंजाइम्स हैं इसको अब मज़ीद जो है वो इसकी एग्जाम्पल के तौर पे कौन से हैं आपके वाइट ओके okay. सही सो so, ये तो जो है वो चीज़ <coughs> हो गई और इनऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में आपके कोई भी मेटल आइन्स हो सकते हैं ठीक है मेटल आइन्स मेटल आइन्स कौन कौन से हो सकते हैं आपके मैग्नीशियम हो सकता है ठीक है आयरन हो सकता है ठीक है मैंगनीज हो सकता है तो ये सारे जो है ये इनऑर्गेनिक में आते हैं और वाइटमस जो हैं ये को एंजाइम्स के पार्ट हैं और ठीक ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ओके एंड को एंजाइम्स की एग्जांपल वाइटमस ओके तो और जो आपके को फैक्टर हैं दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स ठीक है जी हाँ जी अब हम वापस आ जाते हैं आपकी बुक के ऊपर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट विद यू ओके सो नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट इज वट इज इन मेटाबॉलिक पाथवे ठीक है मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है अभी मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल बताई थी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन की कैटाबॉलिक रिएक्शन में रेस्पायरेशन आते हैं एनाबॉलिक में फोटोसेंसेस तो कैटाबो ये जो आपके रेस्पायरेशन है ये भी रेस्पायरेटरी पाथवे का वर्ड यूज़ करते हैं और फोटोसेंथेटिक पाथवे का वर्ड यूज़ करते हैं इन दोनों के लिए और ये जो है जब आप हायर क्लासेज में जाओगे तो तब आप ऐसे इसको रीड करोगे या कहीं भी बड़ी बुक्स पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको तो ये क्यों वर्ड यूज़ करते हैं ये वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये जो जितने भी रिएक्शन हैं ये जैसे रेस्पायरेशन का जो रिएक्शन है इसको हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मतलब डिफरेंट स्टेप्स में हम जब स्टडी करते हैं तो हमें पता चला कि ये रेस्पायरेशन एक रिएक्शन नहीं है इसमें जो है वराइटी ऑफ रिएक्शन है जो आप इसमें जुड़े हुए हैं जैसे कि रेस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस है और क्रैप साइकिल है फिर ग्लाइकोलिसिस के टेन स्टेप अलग हैं और क्रैप साइकिल के अलग कुछ स्टेप्स हैं तो ये जो डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसमें रिएक्शन नंबर वन का जो रिएक्टेंट है वो जब प्रोडक्ट बनाता है अपना तो ये जो रिएक्शन नंबर वन का प्रोडक्ट है ये दूसरे वाले रिएक्शन में जो है वो एज अ सबस्ट्रेट बन जाता है और फिर जब ये रिएक्शन नंबर टू के बाद एंड होता है तो जब थर्ड पॉइंट पे ये आता है तो ये जो है ये अगले रिएक्शन का सबस्ट्रेट बन जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पास द बॉल गेम खेलते हो एक बच्चा दूसरे को देता है तो दूसरा तीसरे को देता है फिर म्यूजिक स्टॉप हो जाता है ठीक है वैसे ही एंजाइम्स भी एक एंजाइम दूसरे को देता है दूसरा तीसरे को देता है तो ये एक तरह का चेन बनी हुई होती है एंजाइम्स की और इस चेन ऑफ एंजाइम्स को हम पाथवे बोलते हैं ठीक है तो क्योंकि मतलब कलेक्टिवली दे आर डूइंग मेटाबॉलिज्म मतलब कैटाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिक रिएक्शन दैट्स वाई दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे तो क्या होता है सेवन एंजाइम्स कैन वर्क टू गैदर इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर ऑर्डर में काम काम करते हैं और क्या बनाते हैं मेटाबॉलिक पाथवे और इन मेटाबॉलिक पाथवे वन एंजाइम टेक्स द प्रोडक्ट ऑफ एनदर एंजाइम एज ए सबस्ट्रेट तो जो पिछले रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो अगले वाले रिएक्शन का सबस्ट्रेट है ठीक है एंड द प्रोडक्ट इज पास ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम और जो एक प्रोडक्ट होता है वो दूसरे पे सेंड कर दिया जाता है अच्छा जी यहाँ पे तो हो गया आपके कैरेक्टरिस्टिक्स uh, जो हैं वो कंप्लीट सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था इंजाइम्स आर ऑल प्रोटीन इन नेचर नंबर टू इंजाइम स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन एंड दे आर नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन नंबर थ्री दे आर हाईली स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द नेचर ऑफ दे सब स्टेट नंबर फोर ओनली द स्मॉल पोर्शन ऑफ इंजाइम मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्व इन द एक्चुअल रिएक्शन एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट एंड नंबर फाइव इंजाइम्स एक्टिविटी या इंजाइम एक्शन कैन बी इनहेंस और डेमेनिश्ड बाई द हेल्प ऑफ इनहबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स ठीक है 
और उसके बाद नंबर सिक्स सम एंजाइम्स हैव सम एडिशनल कंपोनेंट्स व्हिच आर कॉल्ड को फैक्टर्स एंड दीज को फैक्टर्स कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अगर वो ऑर्गेनिक होंगे तो क्या होगा दे कैन बी दे कैन बी टू पॉसिबिलिटीज आइदर द ऑर्गेनिक पार्ट इज टाइटली बाउंड और इट इज लूजली बाउंड अगर टाइटली बाउंड है तो दैट इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप और अगर लूजली अटैच है तो दैट इज ए को इंजाइम को इंजाइम की एग्जाम्पल्स में आपके आ जाते हैं वाइटमिन एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एंजाइम एज पर योर बुक वॉज बेसिकली इज के डिफरेंट इंजाइम वर्क टूगेदर इन स्पेसिफिक ऑर्डर टू मेक द मेटाबोलिक पाथ हुई ठीक है सो इस तरह से ये जो आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम है ये टॉपिक जो है वो कंपाइल हो गया हमारा सारा फिनिश हो गया हमने अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट टेल्स अबाउट वट आर द यूजेज ऑफ एंजाइम्स ठीक है तो डेफिनेटली दे आर मेनी यूजेज बट आपकी बुक में फोर मेजर यूजेज हैं फोर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज को बताया हुआ है फूड इंडस्ट्री है ब्रूइंग इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री है एंड बलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं तो जो आपकी फूड इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो एंजाइम जब आप ब्रेड में डालते हो यीस्ट आपकी मामा जो है वो बेकिंग करते हुए जब यीस्ट डाल रही होती हैं ताकि आपका जो डो है पिज़्ज़ा की डो वो राइस करे उसमें क्या हो रहा होता है कि वो जो यीस्ट होती है वो इंजाइम्स को रिलीज़ करती है और उन इंजाइम से जो है वो शुगर ब्रेक डाउन होता है और उसमें जो है वो ऐसी मिथेन गैस और गैसेस बनती हैं कि वो फिर राइज होती है ठीक है और बंस और ब्रेड्स बनाने में इस तरह ब्रूइंग इंडस्ट्री जिसमें डिफरेंट ड्रिंक्स बनते हैं फोमेंटेड ड्रिंक्स बनते हैं उसमें स्टार्च को और प्रोटीन प्रोडक्ट्स को जो है वो ब्रू किया जाता है और फोमेंट किया जाता है और अल्कोहल प्रोडक्शन इसी तरीके से जिसको वैनेगर भी बोलते हैं वो प्रोडक्शन माल्ट प्रोडक्शन ये सब चीज़ें आती हैं तीसरी इंडस्ट्री है पेपर इंडस्ट्री अगर आपको पता हो कुछ बच्चों को कि पेपर जो है वो एक खास किस्म के ट्री की वुड से बनता है तो आप सोचो वो जो वुड है स्टिफ वुड वो कैसे पेपर में कन्वर्ट होती है तो उस चंकी वुड को पहले जो है वो एक मतलब विस्कस लिक्विड में जेली लाइक लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि और उसको बड़ी वुड से ब्रेक करके लिक्विड ही बनाने के लिए उसको मतलब इंजाइम्स के थ्रू जो है उसके अंदर मौजूद स्टार्च को ब्रेक डाउन किया जाता है ठीक है और उस लिक्विड को फिर जब सेट करते हैं तो फिर वो पेपर बन जाता है बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग बायोलॉजिकल डिटर्जेंट ज़्यादातर प्रोटी एज इंजाइम्स होते हैं प्रोटी एज मतलब प्रोटीन ईटिंग एंजाइम्स प्रोटीन किलिंग एंजाइम प्रोटीन कटिंग एंजाइम्स तो जो आपके प्रोटी एज एंजाइम्स होते हैं वो ये होता है अगर आप जैसे खाना खा रहे हो और आपने कोई प्रोटीनिशियस चीज़ अपने कपड़ों में छोड़ दी है या जो है वो कोई प्रोटीनिशियस चीज़ आपके का धब्बा आपके कपड़ों पे है स्टेन है तो ये जो डिटर्जेंट है क्योंकि इनमें इंजाइम्स होते हैं प्रोटीन प्रोटी एज एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन ईटिंग एंजाइम होते हैं और आपको ये भी पहले पता चल गया है कि इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन एंड टाइप ऑफ रिएक्शन तो ये जाएंगे और जाके प्रोटीन वाले पार्ट को जो कि स्टेन है उसको ईट करेंगे रिमूव कर देंगे और आपके कपड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपका जो कपड़ा होता है दैट इज़ ए फाइबर दैट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली शुगर्स कम्प्लेक्स शुगर्स तो प्रोटीन ख़त्म हो जाता है स्टेन ख़त्म हो जाता है और जो आपका आ, कपड़ा होता है वो अच्छे से रिकवर हो जाता है ठीक है अब एक और एंजाइम है एमाइल एंजाइम है ये जो है ये डिश वॉशिंग के अंदर इस्तेमाल होता है ताकि जब आप खाना खाते हो तो जो स्टार्ची फूड आपके आ, मतलब यूटेंसल्स के साथ लग जाता है उसको रिमूव किया जा सके यूटेंसल्स से वहाँ पे एमाइल एंजाइम यूज़ करेंगे एमाइल जो है वो स्टार्च ईटिंग एंजाइम या स्टार्च ब्रेकिंग एनजाइम है ठीक है सो आज हमने जो टॉपिक्स दो कवर किए इस लेक्चर में वो हमने किए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम एंड यूज ऑफ एंजाइम होप आपको अंडरस्टैंड कर लिए होंगे आप लोगों ने थैंक यू फॉर लिसनिंग